So we have a couple of nebulizer masks, so mga IV fluids, check, we have isotonic, hypertonic, and hypotonic solution. So all stock clear. So ito yung natawag na jump kit bag. So, so, meron tayong mga solyo set. And then, macro set. And mga injections. IV cannula. Para meron tayong mga gauge 26, 24. 
So, 22 uh, 20 So, para to sa mga 22 for injection site para mag dextrose sa patient or mag IVF So, meron din tayong C collar or cervical collar and spider strap So, ginagamit siya to secure the patient kung restless ang pasyente Okay, let's check mga drawer So, here meron tayong mga gloves mask mga linen flashlight plaster couple of drugs we have dextrose 50 so this is for OB with the umbilical clip with the cord clamp kung makapagpaanak tayo dito sa ambulance so lidocaine, this is anesthesia dobutamine and another spider strap clear so dito sa lower drawer ng ambulance natin is we have here this is what you call intubation set so itong intubation set is ginagamit kung kailangan ni intubate ang pasyente o nga naman so plates, different sizes laryngoscope so, so meron din tayong detachable face shield so parang silbi itong magsisilbing a protection sa nurse na nasa ambulance so we have here a bedpan meron tayong mga different sizes ng BVM or or the bag valve mask or nung unang panahon tawag dyan is ambu bag so here meron tayong suction machine so merong mga suction catheter in different sizes this is French 16 Yan, French 16 so, different sizes yan depende sa age and size ng pasyente. So, there. Suction machine. So, dito siya sinasaksak if ever kailangan. So, check. Next, na-check na natin ang laman ng oxygen tank. We have nebulizers there. And ito naman is the first aid kit. So check natin. So we have trauma shears or trauma scissors. So pang gubit ng damit is necessary. Different kind of scissors. Sa gilid is meron tayong triangular bandage. This is very useful sa mga rescuer. So, open na natin. There. So, meron tayong mga OS. This is roller bandage. So, meron tayong mga 4x4 OS, 2x2 OS, different sizes. And then, glove, surgical glove or sterile glove. So, ito na yung ambulance natin, ready for transport, IV hook. So, na-check ko na lahat ng mga materials and equipment na kailangan ng isang ambulance bago ito tumakbo. So, ambulance is hindi lang basta-basta uh, transport, utility vehicle, hindi lang to basta-basta na sasakyan lang na may ambulance serve as also a mini hospital, parang walking um, hospital. Kasi nandito lahat ng mga 
gamit na nasa hospital na need for emergency. So, check ko na lahat for my shift. So, everything is okay. I'm just waiting for the call kung meron bang mga pasyente na kailangan uh, i-transfer into high, higher hospital, usually sa level 3 since ang hospital namin dito is level 2 hospital. So, may mga pasyente na kailangan dalhin sa mga higher hospital with like the NMMC or the Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. So, pinatransfer natin yung mga pasyente mas higher facility kasi may mga espesyalista doon and mas kompleto yung gabit nila. That's it. So, since wala namang doors na mayroong possible run for my shift, punta muna ako doon sa so, Dengue Fastlane Tent. So, ito yung tent na iyo ng Philippine Red Cross para bigyan daan yung pasyente na possibly may dengue since may dengue outbreak ngayon sa lugar natin. Okay. Sige, oh, sige, sige. Sir, ingat, ingat. Na 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 ayaw 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 na 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 pod na na pod na na pod na na pod gawas sa ta na pod gawas ta na green pool again say After ma-check na ni Engineer yung ilital na okay na yung mga buildings na wala namang bakas ng mga crack or something merong threat na mag-collapse is pinapasok na namin yung After 8 hours of duty, yun na nga yung nangyari. After ko mag-exist sa Tenge Fastlane Tent since wala namang endorsement sa akin na meron tayong travel into other hospital using the ambulance. Yes. Then yun nga nangyari. Lumindol. And after nun, makita na namin na okay na yung buildings is pinapasok na namin sila. Malik na rin ako dun sa Tenge Fastlane. So nag ako ni Dr. Taranza. As my job, walang travel into other hospital is nandun ako sa Tenge Fastlane or sometimes nasa emergency room ako. So, nandun kami for augmentation. So, ang aming trabaho is in line sa emergency. Pushing lang. And sa susunod, I will make and upload another video. So, soon, hopefully, meron na tayong bag para masaksihan nyo kung ano ba ang trabaho ng isang ambulance. Bye!